座山，能否找到答案？遥遥灵光长夜，剪纸苍空残月线，雪蓝成沙万里，天地等我相看。一眼愁策马如飞，生死相随，输赢又何为？身如潮，人如水，不谈江湖几人回。叫白白，叫啊！啥？白白，白白。对。你灭不了我，我也灭不了你。正好你儿子回来了，倒不如你我两家结一个儿女的姻亲，换来五年、十年的和平。也好腾出手来对付弥天盟。我们两个老东西坐在这儿谈的是卖儿卖女的事儿。嗯，自从提着刀走在江湖上，这一家子的性命都绑在了刀柄上了。你我的祸福和儿女的祸福是分不开的。你做得了你女儿的主，我可做不了我儿子的主。这天底下儿女的婚事，不都是凭着父母一句话吗？儿女姻亲，化干戈为玉帛咳嗽咳得那么厉害，吃个果子压一压吧。雷大小姐，你们想干嘛？要怪就怪你生在雷家，跟我们走一趟吧。弥天盟办事，不想死给我滚！弥天盟想破坏两派谈判
，抓我就行。抓个小女娃，传出去不好听。带我走，放过她。别害怕，等我回来。皇上。绝技，为什么让他们把你带走？因为我不想让你看到血。父亲说，一个人拿着刀走在江湖里，一家子的性命就绑在了刀柄上，见血是难免的。你爹错了，练刀就是要保护人的。如果连家人都保护不了，就没有必要提刀出门去闯荡了。你的刀叫什么名字？红袖刀。你刀法如神，以后一定会名扬天下的。要不就叫梦枕红袖第一刀吧，也好，这种高调的名字我喜欢这是我藏画的地方，夜里起了风，我来看看，窗关好没？这些事你可以交给下人做，其他的事可以交给别人做，但藏画的地方就像藏着我的心，我不太想让别人随意进来。但你不一样，你要想来，随时都可以来。既然是大哥藏心的地方。那我也不该久留不是因为我，他约我见面也不是因为我，错了，全都错了，你知道吗？他喜欢的人是大哥，苏慕辰。我知道，我从小就知道我师兄和六分半糖大小姐有婚约。可是我万万没想到，咱们在江边遇到的田纯，会是雷纯。可就是那一面
我对他此生不忘。大白，我知道你是最不服输的那个人，我知道你想要什么，你一定会想办法得到。但是感情的事，好像不能勉强。对，感情是不能勉强的。有的女人一辈子只能被感动一次。你说的对。对什么对啊？他现在这个样子，脸上是灰的，心也是灰的，想的也是一些灰暗的事儿。你怎么会觉得对呢？女人每天都值得被感动，一次哪够啊？你说的好像也有道理。那照你说的，我能每天感动她一次吗？感情可以滴水穿石公子是人中龙凤，总有一日会碰到真正的心仪之人。等你遇到那个人，你就会发现，以前的所有错爱都是过眼云烟。留待追回中心上，此生寂寞时光是何模样？千悲欢，由不得我，奈何奈何，纵然执着，纵然难舍，奈何奈何，心头的火烧像风过，奈何奈何。掌柜的，雷大小姐平时爱吃的果子，给我来一些。好嘞。酒在桌上，刀在手边。雷总堂今日叫我来，是叙旧，还是杀人？唉，杀人嘛，也行啊。那杀谁？<笑>当然是你了。那就不劳雷总堂动手了，我就只不过是个废物，不碍着您什么事儿吧？你跟我这装什么装啊？天底下知道关七没死的，除了我不就是你吗？小侯爷，你把关七放出来，害我不浅呢、啊。怎么着，不开心了？
。既然雷总堂都已经知道了，那我也没什么好遮掩的。世间但凡所有的酒局，都是如此。有人上桌喝酒，就有人站着伺候。可总当那个伺候的人，是问雷总堂：“你甘心吗？”酒局上有几把椅子，那都是有定数的。你想坐上去，就得把别人挤下来。试问，谁愿意当那个被挤下来的人呢？我给过你机会的，就在这个破板门，是你自己不来呀、啊。如果当初能够把苏梦枕杀了，就算你不求着要，也会有人给你送上一把椅子。可是现在，我劝你老实点儿。你做什么我管不着，可是你别打我六分半糖的主意，要不然我把你做的事情报上去，这些年你也就白忍了，小侯爷。当个废物活着，总比死了强吧？相信这个道理，小侯爷是懂得的。哎。我敬你是小侯爷，给你斟上这杯酒。我今天说的话，你得听进去。我倒的酒呢，你也得把它喝了。这话呀，配着这个酒，听着暖人，喝着烫心呐。嗯。雷总堂金玉之言，我记住了，告辞。不送。狄大堂，小侯爷一身绝世的功夫，却能装疯卖傻十几年。此人真是个疯子。要说有谁，我不想和他单独在一起的，他绝对算一个。你知道为什么最近江湖上出这么多事情吗？一个很重要的原因，就是他忍不住了要往上爬。可是有交集团有几把椅子，你是知道的。他想爬上去，就得有人被挤下来。不是我，就是副总书。有可能的话，还真想杀了他。了结了小侯爷的事，还有一事，最近金风旭雨楼歌组出动频繁，看样子是要在城里找到些什么东西。找我们的作坊吧。关机死是死了。可是金风细雨楼如果还有动作的话，那就说明关机死之前说了他不该说的话。宗堂，我看，就把货一次性出出去吧。雷妹要回来了，你去迎她一眼，看看她是不是真的把霹雳堂的五大高手带回来了。如果是真的，那我们和金风细雨楼。还能再问一问。好，我这便去。
国大堂主。三堂主何在？三堂主已经入城，他说：“狄大堂主会来验明我们兄弟五人的身份。”不知狄大堂主怎么想？我代表六分半堂。欢迎五位远道而来，谢狄大堂主。三堂主，总堂在吗？总堂在等你。嗯。再往左点儿，这啊，总堂主要的人，我可是给您带回来了。啊，这这这这这边下来点儿。你人是带回来了，可我听说你在城外小界桥给狄飞京找了点麻烦。我给大堂主一点小麻烦，可以给总堂省去了大麻烦。啊、好了，哎、啊。说来听听，这霹雳堂五大高手声名显赫，但武功高到什么程度，江湖上少有人识。一路上我就寻思着要试试他们的身手，但对于一般的江湖宵小,小，他们都不屑于出手。直到我说狄大堂主在小界桥，他们才来了兴致。我试的可不是狄大堂主，哦、而是借狄大堂主。是那五个人，嗯。再者，只有我试过他们的身手，总堂才能真的相信，我找回来的那五人，就是总堂你要找的人啊。哼，你呀、啊，巧舌如簧。你真以为我不知道你心里是怎么想的吗？你要给我记住了。六分半堂在我之下，狄飞京是第一人，这点到我死都不能变。至于你能不能成为狄飞京之下第一人，看你的造化了。总堂说的对，你要我怎么办，我就怎么办。那总堂现在可知道？我还有什么别的心思？这就是我的心思。总堂说过，只要我找来五大高手，就许我碰北方的生意。反正那五人也是用来看管那盘生意的。你就算不让我站手，保不齐他们也会告诉我这生意的命门。那还不如，总堂你直接告诉我。你呀、啊，妖精！嗯，玄参和桑叶一起煮的，趁热喝，小心烫到。是你让我趁热喝的吧？不见你不放心。见你，又担心这寒冬腊月里让你出门，再受了寒气。黄修道是我师傅传我的，但我练得比他好。你知道这是为什么吗？因为你是武学奇才，万千人里才出一个。只有你才会这么说。这是因为我天生体质弱，黄修道用火烈刚猛，所以我们才最配。不用管天冷。也不用管我身体受寒，只要我们两个可以见面，就是好日子。我换了新口味，试试看，喜不喜欢？甜的，喜欢吗？还是三的好。
记住了，以后还是给你带蒜的。嗯。你病情加重了，可是因为关七那一战，面对关七，只能如此。我不得不尽全力。你父亲的，也是一样。江湖之事真是变化莫测，这么一变，倒是能让你们二人同心杀敌，倒也不错。若你们能化干戈，那我们就有希望。怪我了，还是让你受了寒气。受了寒气，多抱抱就好。愉快啊！啊！哎，你可没有什么人都说心里话了，老这么憋着，容易憋出病来。刘凡半桶火气房的事，快有着落了。这把火一旦点起，他不免受到波及。下次再见面，会是什么样子？我是一点把握也没有。白公子，好久不见，这段时间又创作了这么多新作，让我开开眼。新作倒是没有，都是以前画的一些，我全给你带过来了。哎，哎呀，这些画都是上品呢、啊，这些画如果往外面一挂，这可是笔不小的买卖啊！啊，<笑>这些画呢，我都送给你。至于买卖能不能做大？就看你自己了。啊，这，这是为何呀、啊？画画呢，讲究心境，讲究情谊。我现在无心可托，无情可寄，可能很长时间都不会再画了。至于“白油金”这三个字，我也不会再用。这话你到底要还是不要？哎，要要。这些上乘之作，我肯定要，但是我也不能白要。白公子，这些……白公子，什么时候有心情作画的时候，想着我王二。站住！站住！站住！别跑！站住！站住！站住！让开！给我站住！站住！我，你让开！让开！白公子，救命啊！白公子！方公子，您好歹也是京城有头有脸的神通侯，在我们公子这儿赌输了钱，
怎么还能赖账呢？你哎，谁赖账了？我这今儿不是身上没有带那么多钱吗？再说了，今儿我朋友在，他能帮我还钱？啊，你能帮他还钱？你还得起吗你？你哎，你们俩说话客气点儿。知道他是谁吗？他可是金风旭楼副楼主呢。哎白龙，白白白白白龙鼠，白龙鼠，走走走走走走走走走走走走，哎，哎，谢谢白龙鼠，谢谢白龙鼠，谢谢白龙鼠，谢谢，走走走走走走走，哎，白公子白公子白公子，多谢白公子刚刚解围啊，这个俗话说，相见就是缘分，要不你请我喝个酒呗，啊，就这。走走走走走走走，相见就是缘分，就这儿，哎，走走走走走，哎，来来来来来，白公子今天谢谢你替我解围啊，你若不在，我我都不知道他们要追我几条街了。请请请请请请请，来尝尝这个酒，特别好。小侯爷的废物，装的真是风生水起啊。不才不才，让白公子见笑。既然如此，那我就不装了。刚才我们也不是偶遇，这出戏演的也是煞费苦心啊。白公子果然聪明，不愧是金风细雨楼的副楼主。我也不绕弯子了。这就是小侯爷藏尊严的地方。我的尊严哪值什么钱啊？这个地方藏的才值钱。这是雷损私营的火器作坊，以前是关七做的。雷损拼死了也要弄死关七，不就是为了让他不要说些不应该说的话吗？私造火器，那可是死罪啊！而他背后的人。就是傅宗书。如果小侯爷查的都是真的，那为什么不去金风旭楼告诉我大哥？这，白公子，你这不是在取笑我吗？你知道的呀，苏公子，他根本不信我。他不信你，我以为不信你啊。是。白公子，你可以不信我，但是你应该能够理解我呀。虽然我有一个侯爷的名号，但是根本没有什么人把我放在眼里。但凡朝中有些实权的官宦子弟，都能够死死的把我踩在脚下。我想问一下。有谁愿意一辈子活在阴沟里，一辈子被人压着呢？我这名字，阴看，阴看，难道我就只配？站在一旁看着吗？还有你，愁妃，愁妃，你已经是金风细雨楼的副楼主了，可是你没人没权，不一样被压着吗？你不是也一样愁着怎么飞起来吗？你应该懂我呀，像你我这样的人，都是一样的。但凡只要有机会，我们就要把他牢牢的抓在手里面。面对雷损和傅宗书，咱俩的目标是一致的。你帮我，也是在帮你自己。
这边看看，真好看。以前母亲在世的时候，每逢生辰都会在院子里挂很多灯笼，还会写上灯谜，画很多的小动物，很是好看。王公子，您又来了。老板，上次买的灯笼纸不够，麻烦再来点。您看，我是有现成的呀。我还要在灯笼上画画呢。我要画的，你总没有了吧？哦，那行，我懂了，我这就给您拿去。啊，稍等啊，稍等，稍等。哎。掌柜的，哎，小双，王公子，你也在这儿啊？你来买花灯啊？不是，今日父亲尾期，我来买些白灯笼。阿杰以前跟我说。父亲是做小生意的，在魏家村那边，每次都要去好久。娘在家里病死了，他都没回来。后来我才知道，他杀了好多人。王公子，别怪我自私，我只是想尽尽孝道。我怎么会怪你呢？不管父亲是个什么样的人，儿女尽孝道，都是应该做的，都是苦命人。王公子个性洒脱，不是苦命人吧？我养父是走镖的，天南地北到处走。就把我寄养在天一居士门下。我对我的亲生父母倒没什么印象，只记得我母亲临死的场景。他是被人杀死的。对了，你刚刚说你父亲。是在魏家村做生意的，是啊，阿姐跟我说的，怎么了？没什么，那个地方在城外吧，我倒想去看看，那个地方有什么生意可做。你怎么知道是今天？闻弦音便该知雅意，何须明说？你还是说明白点好。我那五人突然被调走，我便知道今夜有事。既然今夜有事，那总堂便一定会去看看。聪明可喜，自作聪明可恨，两字之差可是天差地别啊！是不是自作聪明，那也要看猜的是对是错了。嗯，除了大小姐外，能等总堂车驾的不过二人。这坐垫靠得这么近，想必一定不是狄大堂住的。那除了他，还会有谁呢？你的这份聪明啊，真是招人喜欢呢、啊。哎，喝茶水啊！哟，客官路过啊，喝碗茶水吧。那就来杯茶吧。好嘞
请。老板，你们这魏家村比京郊别的村子更繁华一些啊。客官，您眼睛真厉。我们的魏家村呐、啊，虽然在京郊，但胜在四通八达，路也好，条条大路通南北。呃，来往的人多了，自然就繁华。你们这儿可有做生意的？有啊。什么生意？呃。拉货的、拉粮食的大车马店，还有好几家米店。这里啊，是京城最近的粮仓。好，谢谢。哎，您慢用啊。拿去放，抓紧，快！到这里也不下去。做人留一线，做事情更得留一线。这么危险的货物，又何必亲自斩首呢？在这儿看着就行了。等雷冲送走了这批货。我会让洞天接手这里。快点！拜拜，朱老我虽入楼不久，但与各位都是生死兄弟。今夜我要去办一件事，此事对金风旭雨楼有百利而无一害。各位是否愿意同往？我等愿追随白富楼主。好，事成之后，我跟楼主定会记各位一功。谢白富楼主。心海无穷，转破迷